На мне костюм и на Минейт мы сниму, начинали эту... А, в нем же нужно вообще подводка записать. Чик-чик, привет, это канал Гоша Карцева, я кто? Правильно, Гоша Карцев. Сегодня у нас телепередача особенная, потому что что? Я покажу вам все луки с титов модель на ТНТ. Мы делаем специальную съемку для моего Instagram. Ну, потому что мы запарились очень сильно по вещам, и я хочу рассказать про каждый лук, из чего он состоит, где мы его брали и так далее. Две части у ролика. Одна — это образы с панели жюри, где мы сидим в четвером с Настей, Сашей Гудковым и Филиппом Пляйным, либо приглашенными гостями. Испытания и Kiss and Cry. Я вам потом расскажу, что это такое. Вообще на телеке очень важно и видеосъемка, чтобы вещи на вас круто сидели, потому что вас могут снимать со всех сторон. Поэтому я человек большой, я метр девяносто, Два. У меня не самый стандартный размер ноги, не самый стандартный ну, пропорции. Поэтому мы решили забариться и все костюмы шили. И это, мне кажется, довольно крутой момент для телека. Ну, то есть так никто, если честно, не запаривается в целом. Мне нужно, соответственно, фриковать, но оставаться с собой. Поэтому нужно было вот этот баланс выдержать. И мы экспериментировали постоянно с образами. На панели, так как это панель жюри, я всегда сижу в костюмах. На испытаниях я в неком кэжуале, но это такие гранжевые более образы. Конечно, Люди разнесут в комментариях, но что делать, это же шоу. Но я в целом за то, чтобы бороться с стереотипами. Все мы понимаем, что пол уже одежды, и у макияжа, и маникюра ну, не существует. Расскажу про этот образ. Это костюмы номинейт. Два брата, они учились у нас в школе, на курсе у Рогова. После этого запустили бренд одежды, но это довольно сложно, они только-только раскочегариваются. Этот костюм двубортный, кеды оф white вообще очень, на самом деле, дешевый для оффайта на селе. Прикольно, что у них серая подошва, потому что, как вы знаете, убивается все в кроссовках. И для меня очень важно было, чтобы не было откровенных логотипов, поэтому здесь типа стрела и нигде не написано плюс-минус оффайт. На мне кольцо от... Вы его, возможно, видели, я очень люблю с ними гонять. Это Александр Карпинский вместе с Тиграном Аветисяном. Здесь кольцо, я забыл, к сожалению, как бренд. Здесь написано Love Club. И вот такое тоже украшение. Это кольцо из Poison Drop. Это очень дешевый чокер с Шейна, а это Сергей Сваровский. Они очень удобны, потому что с одной стороны они камни, а с другой стороны они жемчуг. Поэтому их можно разворачивать и показывать. Мы приклеили по стразине на ногти. На самом деле у меня был другой маникюр, но у нас нет времени сегодня все переделать, потому что это занимает очень много сил. Сейчас вы увидите, а попозже расскажу про концепцию съемки. Погнали. Короче, на мне костюм Рогова. Но что-то как будто в штанишке, да, коротковато мне. Мы его купили на проект, но его не утвердил наш начальник. Но мне он очень нравится. Ботега плетеная. Раз штука. Кольцо из э, Poison Drop. Марин Сьер, водолазка и маска приехали через два месяца после того, как мы заказали их на Сенс Почта России случайно. Я уже думал, что это никогда не произойдет. Ногти накладные и серьги из магазина. Ну, не помню. Но смотрите дальше, мы их еще наденем. Этот лук, кстати, полностью с подиума. Мы его не меняли, он у меня хорошо сел очень. Это и на Миней тоже. Ногти мне делали ребята, которые делают все для трансух. Приклеены на двухсторонний скотч, они отваливаются. Ну, потому что мы во время съемок клеили их на обычный, но ногтям просто трэш приходит после этого. Ботега всеми любимая, мной меньше, чем всеми. Водолазка, понятное дело, с Wildberry за 300 рублей. И украшение от Junjulai, так называется, бренд. Смотрите, у меня с одной стороны Кариба, как будто бы Мишка. А с другой стороны, буковка G, потому что я G Гоща. И Люс мне сегодня нафигачила какой-то стеклопакет здесь. Для того, чтобы утрировать сегодняшнюю идею и придать ей небольшой интеллектуальный как бы подтекст, мы решили взять плюс-минус 14, 15, 16, 17 век в искусстве а -ля. Ну, как будто бы постарались. В Ренессансе все, что было до и после. И мы берем разные фотки произведений искусства и пытаемся повторить точно такую же позу, чтобы утрировать и немного кривляться непосредственно в сегодняшней съемке. Вот это вроде Давид, если я не ошибаюсь. И, соответственно, я сейчас изображал Давида, только вместо палки какой-то у меня здесь были подсолнухи. Вуаля, на... Значит, это самый шершавый лук, я не знаю, слышно вам или нет, ASMR-ный. Это тоже номинейт, 300 рублей в Альберес, все просто. Здесь мы решили добавить военность этому БДСМу, заправили это все внутрь. Кольцо Карпинский с переработанным пластиком серебро. И это опять Poison Drop, это, наверное, тоже Poison Drop, это какая-то хуйня. С Wildberries. Ногти мои любимые. Вы их видели в СМР из H&M. Стоит дешево, классно наклеиваться, для съемок идеально. А это ботега. Цветы, вы знаете, как называется, пишите в комментариях. Привет с колеозником. А мне костюм, да, но ну, это как бы не костюм, это брюки, потрясающие, шиты специально на меня, просто нереально длины. 
Я не знаю, куда мне ходить, конечно, с нашей погодой, вы сами понимаете. И пальто, но это показа прям от того же бренда Inominate. Пальто супер крутое, у него очень крутой внутри пояс, встроенный внутрь, и его можно застегивать, и типа такое пальто пхалат, но при этом со структурой. Я купил в бреду вот эту подвеску в дисконте в ЦУМе, потому что это знаковая коллекция Альберта Эльбаза для модного дома Лан Ван. Это было во всех рекламных кампаниях, это такой 14-й год. Там были разные надписи Help, Love и Kiss. Этого лука не было в шоу, он по итогу не пошел, но мне он очень нравится по цвету, и мне нравится очень эта подвеска, но она как будто не вязалась с тем, что мы там делали. На мне серги о 12X Jewelry. Одно с камнями золотое, другое просто золотое квадратиком. Потега потегная. Ногти тоже делались на заказ девочкой. Звезда, тут просто блески, тут Луи Витон, видите? Какой-то православный момент у нас тут, ну не знаю, что мы хотели этим сказать. Все, у меня все. Спасибо, до свидания. It's me again. Костюм Рогов Шоп. Водолазка Валберис, понятное дело. Шапко. This is Jack Mews. Подарок от сотрудников на день рождения. Ногти из зайчика. Кольцо какое-то типовое, которое почему-то очень часто было нам использовано. Рибак X Vitamins с щипами. Очень удобный, кстати, очень легкий. Цум дисконт. Сережка. Вот это из 12X Jewelry. Jewelry. А вот это амбуш. Смотрите, какая роза. Зашел в Кузнецкий мост 20. Посмотрел на нее, померил. Типа понял размер и на фарфетче как на 10 тысяч дешевле заказал. Правильно? Извините, Ольга Карпуть, при всем моем уважении. Розы сарет и валит саблю. Я тебя люблю. Этот костюм специально сделал кастом Рома Уваров. Нашел клетку, мне просто хотелось клетку фиолетовую. Мы сделали в двух вариантах. Нужно было супер образ на финал. Шил два костюма, по моим меркам, все супер круто. Мы очень долго думали, как застилизовать. Реально, я две или три недели не мог понять, что с ним делать. По итогу мне пришла в голову история, застилизовать нужно сорочка. Начался, я думаю, сорочка, хорошо. Если будет рубашка, нужен галстук. Галстук какой? Где его взять? Какой он будет по цвету? К этим цветам очень сложно подбирать. Тут два оттенка фиолетовых и серый, еще белая прострочка. По итогу я говорю, Рома, давай совсем точно такие же галстуки, как у нас были. Мы шили специально такие галстуки. Короче, это реально Рома Уваров дизайн, только кастом. Внутри сорочка под запонки, которая на самом деле не очень по правилам подобрана, но длина очень сложна, потому что мы удлинили пиджак. Короче, ну было два варианта, вот этот и еще один, и мы не могли решить, в каком. По итогу, естественно, вы взяли тот, который блестит больше. Ну и обувь под него была смешнее. Кеды конверс за 5000 с фарфетча чудесным образом вот здесь вот у нас подобраны. Чуть-чуть расслабляет как будто этот образ. Кольцо и серьги — это все Джун Джулай. Это мешки Хариба разных розовых оттенков. Ногти H&M. Peace. Лаванда, горная лаванда, как вы видите на мне сегодня. Это было полотенце, стало моим костюмом. Это один, единственный, по-моему, костюм, который на самом деле не пиджачного кроя был в панели, а он такой немножечко куртка больше, да. Здесь очень крутые брюки, с них началась любовь у меня с брендом, потому что у меня есть такой же серый костюм. Он первый, очень-очень большие утрированные отвороты. Это все, естественно, и номинейт. Очень классно сочетаются эти серовато-оранжевые кеды от Vitamins с шипами, то, что я люблю пан. Водолазка, понятное дело, с Wildberries. Украшения все август и Poison Drop. Кстати, в нем можно возвращать ювелирные украшения, не знала, да, если вам разнравилось, что-то пошло не так, починка, вот это прикольная опция. И на мне Air On, это очень крутой Артем, делает в Азии вот такие украшения, которые, это каф надевается на ухо, и вот у меня есть ручка и карандаш, вот эта ручка, типа, как будто эту ручку поставил за ухо, они в Poison Drop же и продаются онлайн. И на мне Август и Кроссер. Без студио, Гарри Нури, в Сережке, Корнела Ванда все. Это влог на полуфинале, друзья. Когда мы выбираем девочек, которые пройдут бороться за ваши голоса. Что на мне надето? Это и номинейт, понятное дело. Такой вот яркий. Это просто цвет же нашего проекта. Ты то модель на ТНТ. Ногти от тех же Kill Bill Designs. Украшения всякие разные. Но тут вы сами уже разберетесь. Сваровский амбуш в виде кольца, знаете ли. И подвеска это издание открытое вместе с. Августом, тут написано out. Розовая на розовом и розовым погоняет. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Добрый вечер, это передача «Угадай цветочек» с Георгием Викторовичем Карцем. Напишите, пожалуйста, как называется данный микрофон а, в комментариях. На мне леопард, который, к сожалению, не вошел в передачу, потому что оказалось, что он стробит, то есть создает некую рябь, слишком а, паттерн мелкий, так сказать, клетку мелкую, полоску нельзя на телевидении использовать. Шипованные коллабы в 
Бэтмен и Рибок. Нам не кольцо Диор, ну, потому что можно, да. И на мне пластиковая санина просто с магазина Шейн. А это 12X Джеллери. В целом, все, дорогие друзья, на этом как бы лук очень простой довольно-таки. Я пойду в этом на презентацию, на премьеру, которая будет в эту среду. Но вы-то уже все это видели. Спасибо. У меня с этого костюма началась любовь с брендом Anominate. Собственно, это был один из моих первых заказов. Мы в нем не снимались, но грех его не использовать в контенте. Может, вы меня где-то его видели. Сочетаю я его, естественно, с камнями. Вот это классная MM6. Это вторая линия маржелы. Очень прикольное кольцо, которое, ну, типа, как будто бы бусины бисера. Белое. Вот это вот тоже Poison Drop. Я никогда не выучу это название. Фроски. Мейк. Люскин. Это вообще из магазина Дива. За 299 рублей. Выглядит супер. И это новая Боленца. Я купила на продаже на Matches Fashion. Очень смешные. Они, на самом деле, видите, с квадратным носом. Я не знаю, куда их носить вообще, если честно. Это была импульсивная покупка на сейле. Они идут вот с такой вот пяткой продаются. Но эта пятка надевается, и можно носить их вот так вот. Вот. Довольно тупорылые. Они, как у отца. Ну, вы знаете, что Fashion Bar рулят. Ногти отвалятся, потому что приклеены на двухсторонний скотч. Я желаю вам приятного вечера. Не переключайте канал. Поставьте лайк или комментарий, пока смотрите. Почему выбрана такая концепция манер манерного позирования? Что это выглядит очень женственно. Логика была следующего образа. Когда я разговариваю, когда вы видите видео со мной, моя манерность она вам видится, то есть вы можете сопоставить мою внешнюю оболочку с моей речью, я не выгляжу жестким. А в инсте, вы знаете, я не люблю улыбаться, я выгляжу как лысый гопник, и в основном одеваюсь довольно, ну, вы знаете. И так как это очень фрикозные образы, чтобы вот это вот компенсировать, все позы выбраны очень такие. Здравствуйте, добро пожаловать, добрый день с цветами. Поэтому концепция выбрана вот именно такая в позировании, и на второй съемке будет тоже схожая очень история. Чтобы красиво получились эти позы, нужно очень сильно, неестественно, все вытягивать, заламывать. И ты просто стоишь, и когда ты позируешь, вот это все тянешь, спина назад, это так больно на самом деле. Вот это кривляние, оно реально технически просто сложно выполнимо. Это вторая съемка. Мы снимаем другие луки, менее нарядные, более гранчевые. На них я был на испытаниях и на интервью. Сегодня мы приехали к моей прекрасной подруге Рите. Компания, чу чу, -чу. Они оформляли мне подкаст, они оформляли мне все, все цветы всегда в моей инсте, это Ритина. Чтобы не тащить больше цветы и не покупать их, чтобы можно же приехать к Рите и сделать съемку у нее. Поэтому мы решили не придумывать особо велосипед и приехать сюда. Но для того, чтобы было меньше проблем с позированием, немножечко поднять статус этих гранжевых луков, все референсы по позированию взяты с кинодив прошлого столетия Голливуда. То есть это 20-е и 30-е годы. Мы сохранили кучу картинок, которые показывают, как себя голливудские актрисы сто лет назад подавали. Прикиньте, сто лет такие красотки. И мы просто будем в этих гранжевых луках, в этих странных локациях, делать картинки, но при этом позировать супер утрированно, чтобы сделать немножечко такой сумасшедший контент. Ну, как вы все, собственно, знаете. В этом луке я был на испытании, которое было связано с боксом. Что на мне надето? Быстро расскажу. Это коллаба Ватмо и Рибака. Видите, это просто они взяли, короче, говномодель кроссовок и нафигачили на них шипы. Это из суммы дисконта, все за 3 копейки. Минус этих кроссовок, что это просто обычные дешевые шипы, и они могут просто откручиваться. По поводу Серег. Короче, называется бренд Джун Джун. Его делает э, девочка Юля. Он совсем новый, я не знаю, видно вам или нет. Это Мишки. А здесь вот, типа, можно собрать разные слова, и я, типа, у меня написано ТНТ, ну, потому что как, где, идет передача, конечно же, на ТНТ. Это водолазка с Вайлдбери с рублей за 300, наверное. Эти джинсы вы у меня видели в видео про Farfetch. Это Хельмут Ланг, и к нему, собственно, появилась вот такая вот джинсовка. Короче, здесь, во-первых, есть внутренний карман, это редкость, на самом деле, для джинсовок, их целых два. Тут есть лямки, вот, и можно ходить как дебил. Привет, я тебя не заметил. Это к прежнему канал Гоши Карцева. И это новый лук. Вообще собран максимально рандомно. Мы его собирали часа в три ночи перед вообще, перед утверждением. Я заказал эти джинсы в бреду и думаю, блин, какие классные джинсы. Эрон Престона там, как вы видите. У него что-то болты. И это, по-моему, коллабы с каким-то художником. Ну, что-то тут выше, это видите. Они стоят до жопы, ребята, до жопы стоят они. Но они были, естественно, на сейле, потому что по полной цене я не хочу никогда в жизни ничего покупать. У них вот здесь вот, типа, видите, расшито и бахрома. Это, типа, мне очень понравилось. Иду по флакону, вижу магазин Зигиньо, не думаю, зайду, посмотрю, что там у них. И каким-то совершенно чудесным образом вижу Тимберленды, как будто бы, да? У меня как будто в дырках, я думаю. 
они мне нужны, но они стоили типа 3000 что ли. Видите, они как бы как будто вырезаны части из них, там на самом деле носки, они прозрачные. И внутри типа бандана. Мне приколол очень дизайн, я подумал, как круто, но они ни к чему ко мне не подходили дома. Видите, как они идеально подошли под это, под все. Я очень хотел себе кардиган, искал нормальные, и вот этот он прям впритык, я тоже его в цветном насели какой-то купил. Мне очень понравился цвет, что он ядерный. И как-то это все так сложилось, и мы приехали на съемку и поняли, что забыли футболку белую. Съемка была на цветном, и я отправил своего одну не надо. И мы купили вот эту просто футболку из All Saints. Если честно, ну просто футболка, блядь, футболка. Она сейчас стоила сколько? Тысяч полторы? Три тысячи рублей стоила просто белая сраная футболка. Из фишек у них очень круто сделан шов. Вот этот, видите, даже его не видно. Кольцо. Это серебро. Сделано по моему размеру специально в переработанном пластике. Это сверху пластик. Это ювелир Саша Карпинский. Я рад, что на меня нарезают его кольца, ну, потому что сделан специальный заказ. Видите, по цвету тоже мэтчится. Это Кросби Студио, это Гарри Нуриев вместе с Август коллаборация. И здесь такой очень миленький каблучок. А вот это Санина, Санина, тоже рандомно куплена. Дива по 300 рублей. В этом я был на одном из ваших любимых эпизодов на преображение, когда девчонок мы стригли, и Рому я довел до слез. В этом я был в воспитании с Гудковым про бассейн. А когда у нас была подводная фотосессия, видите, здесь как бы, ну, типа, разводы, то все, пятое, десятое. Короче, есть такой, у меня мальчик знакомый, Костя Скороходов. Костя делает кастом вот такой, тай-дай. Это специально сделано для меня. Он специально все выкрашивал. Мне кажется, он супер, видите, мы даже ногти подкрасили под него. На мне майка Маринсьер, которая шла с Сэнс сайта два месяца, по-моему. Ботега с на огромной самой подошвой в моей жизни. И я купил их в ЦУМе. И почему-то в ЦУМе в Москве была сейл на Ботегу, а ее вообще в мире на Ботеге не бывает обуви на сейле вообще в целом. Сейчас Ботега отменила эту концепцию. А сережки на мне с магазина Алоха Гая. Я не знаю, что это за магазин. Информации на сайте никакой нет, но они довольно прикольные. Мне нравится, как они выглядят. Чуть-чуть тяжеловаты. Я их чувствую, когда двигаю головой. Но в целом они довольно, как мне кажется, брутально выглядят, поэтому... Есть бренд Арут такой. Он, кстати, Арут был стилистом нашего проекта вместе с Надин. И он стилизовал всех участниц. У него есть вторая линия одежды, она называется дискотек. Часть средств от э, прибыли идет на благотворительные нужды. И вот эта э, коллаборация, вот именно эту коллекцию я рекламировал. У него просто на съемке была эта футболка. Я говорю, слушай, а можно мы как раз для нее запишем маленькое интервью на белом фоне? Вот, и мы сняли, ему вернули очень быстро все это. А он говорит, так оставь себе, вот у меня остался подарок от Арут. Арут, спасибо. Кольцо от Садски Стор, а это Алоха Гай магазин, опять-таки. Вот все простенько. В этом луке я был на совершенно глупом испытании, <laughs> как мне кажется. Девочек просили переодеваться на скорость в водолазки, чтобы они не успели их испачкать. Итак, давайте расскажу подробнее, в чем я сегодня. These shoes. Одни из самых дорогих, дорогой пары обуви в истории моей. Дутые, но при этом очень легкие ботеги. На невероятно толстой подошве. Они супер мягкие. Они вообще по факту как слепон. Здесь очень много места. И они очень удобные. Единственное, что вот тут может быть чуть-чуть туго. Но я их два раза в жизни носил, поэтому я думаю, это растягивается. Но они как бы типа прикольные. И вот это очень мягкая платформа. Но пока погода такая отстойная, что ходить в них жалко. Но когда вы это видео уже посмотрите, я в них буду во все еще галять. These jeans куплены в Лиформе на супер сейле. Это Адрис Ваноттен, по-моему, года два им. Я сразу две пары купила разных оттенков. У него единственная проблема, они коротковаты, но мне кажется, это даже прикольно. На мне тоже рубашка Адрис Ваноттен. Вы могли видеть ее в старых видео еще. Я даже в Грузию ездил в этой рубашке. То есть это довольно давняя покупка, но цвет супер крутой. Я потихонечку начал влюбляться тогда в желтый. Очень рад, что он опять в моде. Вы видели этот Miss Behave свитер в ролике про, естественно, шопинг. Супер крутой. И мы даже, если честно, в коллекцию с Хивона немножечко вот туда подперли идеи про дырки. Единственное, что он очень теплый и ну, не так много погоды, в которой я могу ходить. Кольца на мне сегодня из магазина Poison Drop. Вот это какой-то грузинский дизайнер, но есть проблемы с этим кольцом. Мы его чуть-чуть раздвинули, и оно отвалилось от этой штуки. Ювелиры не смогли его починить. Но очень красиво кольцо, я подумал, что это вообще меня напоминает. Поэтому его, собственно, и купил. Оно очень эффектное, большое. И мы тут на какую-то чуть ли не жвачку, на сургу чего прилепили. Видите? Видите? Или не видите? А это какая-то просто роза, она тоже раздвигается. Ну, прикольно такое кольцо, немного романтичное. Ну, а, как видите, здесь золотой. Если его увеличить, он сатанистко православный. <laughs> видите, тут есть крест, и тут есть звездочка. Бич ноготочки называется бренд. Девочка мне сделала на заказ прям. Мы, кстати, его приклеили на основу, которая идет в комплекте. Он в целом, ну, для съемки держится окей. Серги на мне Эрн Престон стиль. Я понимаю, что это не модно, но просто в контексте шоу прикольно. И здесь, к тому, что я стилист, и мне нравится, что на мне эта надпись выглядит забавно. 
забавно. Не в именно в принте на одежде, а в аксессуарах. Вот такие серьги я их купил КМ-20, короче. Вот, и это был лук. Еще один, а специально для вас. На мне что мы видим? Мы видим старину мою Праду. Если вы присмотритесь, вы увидите, что у меня здесь отвалился шип. Это значит Дрис Ван Оттен. Тоже из Леформа за 3 рубля. Это, конечно же, Outlet Zoom, дисконт прекраснейший. Это Раф Симмонс. И у него один блестящий рукав, а другой нет. И здесь еще, как вы видите, пришита внутри какая-то херня. И тут как будто бы что-то дрянь какая-то. И футболка банально Рафа Симмонс. Возможно, это даже одна коллекция, но тоже из суммы дисконт, тоже за мало денег. Кольцо Тигран Уитисян и Саша Карпинский No, одно из моих любимых. Оно то синее, то черное. Это говнокольцо с сайта Wildberries, абсолютно отвратительная блевота, но очень сложно найти мой размер. А это тоже какой-то из Poison Drop. Просто удобно, что такие кольца я могу растянуть, так как у меня большие пальцы. Вот, собственно, но нам подбиралочка под наши цвета здесь. А, я шейник из магазина какого-нибудь Castle Rock или что-то такое. И серьги, Росби Studio, Гарри Нуриев и Август. Просто, по-моему, это латунь, серебро покрыто латунью, что-то такое. Это было одно из первых испытаний на проекте. К нам приходила Ольга Тупоногова-Волкова, и я наблюдал за испытанием про страхи, когда по девочкам ползали всякие насекомые и там змеи и прочее. На мне костюм, сшитый брендом Inuminate, у меня на самом деле были уже эти шорты, и мы дошили к ним куртку, чуть увеличили рукава. На мне один, да. Кольцо у Ацацки. И вот это кольцо тоже из Poison Drop. Бренд называется Fjord. Мне понравилось, что он такое смятое. И здесь некий жемчуг. А украшение из магазина какого-то Castle Rock в Питере за 250 рублей или за 400. Ему уже лет 10. А серьги на мне тоже из Poison Drop, но они супер неудобны. Я в них один раз поспал, и у меня очень сильно болели уши. Носки из Uniqlo и ботега, как у всех, собственно. Но без них, как говорится, никуда, с прозрачной подошвой. Ну, Каня таки носит, поэтому я мне как бы сразу от этого хорошо. Значит, те же самые ботега и носки из Uniqlo. Юбка — это часть костюма Inominate, который был на панели. Я просто хотел килт. Этот лук вообще, он не был в съемках на ТНТ, я в нем ходил на где логика. На мне рубашка из нашей коллаборации, и, кстати, принт на нее делал Саша. А на мне тоже из коллаборации галстук с пирсингом и свитер. На мне те же самые кольца, и серьги это совершенно простые, это ботега. И люди на ржу, типа, нафига покупать ботегу, если можно было такие купить в любом вонючем магазине. Но я нигде такие не мог найти, и просто приятно ботегу носить, понимаете? Хотя стоит, конечно, до жопы. Панкуем на диване передачи с Гергием Карцем. Что на мне надето? На мне все та же юбка из Adenominate. Кильт. Кильт очень кстати, интересно конструирована, потому что здесь как бы плесировка, а здесь ровная. Полный вообще трэш. Это из магазина какого-то рокерского. Тысяч за семь ботинки. На мне кольцо с Wildberries, какой-то трэш, угар просто за три копейки. Вот это какое-то тоже из Poison Drop. Здесь какое-то кольцо из шеи, по-моему, говно какое-то дешевое точно. Этот потрясающий свитер. Это из коллаборации Yuvon и Гош Карцев. Он one size. Потрясающий хлопок. Очень вообще классно стирается, круто носится. Нет пола, возраст, размера. На мне сумка J.W. Anderson, которую я два раза в жизни носил. Мне кажется, вообще, если носил, потому что я никуда не хожу. На мне ошейник за 3 рубля какой-то из рокерского магазина. Тоже те же самые заклепки из Poison Drop. И симптом, так называется, интернет-магазин, видимо, украшений. Просто булавка. У него как бы ничего невероятного из серебра. А бренд называется Other Objects. Этот лук в простонародье у нас Сережа называется Оксана. Потому что, на самом деле, готовили его для испытания, когда девочка, девочка учила ходить на каблах. И мы реально запарились и нашли обувь 46 размера на каблуках, дорогие друзья. Привезли их нам какие-то, естественно, трансухи. Ходить на них нереально. Это мои старинные какие-то брюки Ботега, еще вот до того, как Ботега была на хайпе из суммы дисконта. И рубашка от российского дизайнера Адор. Никита мне специально сделал пуговицу, потому что она подразумевалась вообще без. Вот, и она вот с таким эпатажным бантом. Сергей, это тоже Август и Кросби Студио, Гарри Нуриев. Все, колец нет. Все просто, ребят. Оксана простая женщина. Она такая, типа, между секретаршей, ну и учительницей. Оксана должна была стать луком, в котором я девочек учу, как ходить на очень высоких каблуках. Но по итогу каналу показалось, что это слишком. Поэтому мы решили немножечко этот лук адаптировать. И здесь мы видим ту же самую блузу от 
Одер. Видим свитер от Мамин свитер, который, кстати, стал прототипом того, который по итогу вошел в коллекцию. Какие-то джинсы, короче. Очень странная, знаете, покупка. В Леформе тоже на Супер Сейле. И ботинки, ну, мы увидели эти эту Fight. Но с вот такой вот херовиной, видите? Вот я их надел ровно один раз. И уже сразу же заломы. В этом главный минус такой обуви, поэтому я просто гладкую обувь не люблю. И здесь еще есть джинс других Fight. Я вытащил шнурок, просто чтобы что-то болталось еще дополнительно. Серги от... Кросби Студио и Августа. Вот, ничего сложного, ребята. Все можно сделать самому. На мне сейчас Батега родненькая. Они, на самом деле, очень удобные, кстати. На мне сейчас и номинейт шорты с подиума, из кожи искусственного человечка. На мне подиумная футболка Бербери, она вязаная. И майка Айчендам. Серги Батега говорят. И цепь от бренда, который забыл, как это называется. И больше ничего. В передаче есть такая часть на белом фоне, когда я даю интервью и смотрю мимо камеры. Она называется Kiss and Cry. Почему так называется, никто точно мне не ответил. Я единственный, кто переодевался специально на все Kiss and Cry. Сейчас мы быстро вам покажем несколько портретов. Вот эту футболку я нашел на самом деле в женском отделе топ-шопа. Я подумал, что это круто для моей рубрики «Ты модель или поделка?» Можно зато заодно и на ТНТ снется. Здесь мой любимый Сергей, я купил Сваро. Вообще, никогда в жизни не думал, что я куплю этого Сваровски. Видите, они с одной стороны типа такие, а потом их можно развернуть, и они могут быть вот такие. Это же и застежка. Мне кажется, для съемок это очень удобно. На мне сегодня рубашка Том Форд, сумма дисконта, на мне она была на финале. Есть такой проект Dead Pose, я не знаю, что это, но <laughs> я не до конца понял. Но мне очень нравится, что здесь группа Продежи написана «Отпятые мошенники». Мне кажется, это смешно. Ботега — это Баленца. На самом деле, я теперь хотя бы вас вижу нормально. Это какой-то трэш, по-моему, откуда-то, я уже забыл. Ну, может быть, Файлберс, но это не точно. Если вы ищете кафе, 12X Jewelry, у нее куча каф совершенно разных, и они прям удобные очень. И у нас на всех Кейсон Край были вот такие вот штучки. 12X Jewelry. И на Минейт рубашка на мне, та же, которая, ребята, мне шель костюма. Но в показе у них была просто рубашка, то есть она просвечивается, видите, такая ткань с вырезами. Я, соответственно, понял, что она немного скучная, чтобы как-то адаптировать под мой стиль, а это 90 2000 который я очень люблю, мы вшили туда рукав. Здесь вот этот прекрасный тоже бренд украшений 12 Jewelry. Рубашка супер, мне хочется уже скорее лето, чтобы в ней гонять, потому что она прям, типа, видите, какая широкая. На месте работал какой-то таргетинг с потрясающе классными шмотками. В итоге я заказал этот свитер, а это оказался обычный просто, ну, видимо, китайский. Но свитер прикольный, как вы все знаете, я люблю дырочки. Это я купил украшение Fight, мы никуда его не засунули. Просто ни в одной съемке его нет. Сергия Август и Кросби Студио, 12X Javelry. Эта рубашка, на самом деле, у меня была уже, от, и на меня это опять от парня, видите? Такой же рукав, как на предыдущей, она супер крутая, я в ней в Сочи. Мы решили чуть-чуть ее усложнить водолазкой, потому что водолазка, как вы понимаете, такая тонкая нить этого сезона моего. А и чтобы она была здесь вот уже, я забыл зажимы дома, и поэтому у меня вот здесь вот это было приклеено все это время на скотч. Wanna fuck? На мне новые ботинульчики, которые первый раз надел от Мартиния Розия. Вот такие вот смешные. Посмотрите, какой нос у них тупой. Это просто столетние брюки от H&M Studio, которые просто пушка вообще. H&M, значит, на мне маечка. И это связала моя выпускница. Морожка by Wingil Fashion Wear and Accessories. Она делает такую крупную вязку. Он очень тяжелый и очень теплый. И на мне опять те же самые серги. Вы их всех видели. Ну вот. Я называю этот лук Wanna Fuck. Всем добрый вечер, это Георгий Карцев и мой новый микрофон Гвоздичок. Это финальный образ на, так сказать, на наш был отчетный концерт, где вы видели, прилетел там Филипп Лян, прилетела кто? Группа Айова, какой-то рэпер, я опять забыл. Как звали рэпера на финале? TLC. И Ленка Темник, Ленка Темникова, что он подруга мне, Елена Темникова, где я, собственно, плясал так, что у меня тут все смеялось, тут все торчало, но, знаете ли, главное, нарядно эмо и эмоционально. Образ просто ор. Чувствую себя Киркоровым, Басковым, всех вместе взятым. Очень сильно блестят стразы. На мне галстук, вы знаете, историю мы шили специально для финала, Том Форд Сорочка, это все Рома Уваров дизайн. И самое ржачное в этом образе, это, конечно же, вот эти волшебные чебеточки, друзья, потому что это ор. Просто ор мы в истерике их покупали, потому что нужно было срочно придумать как обувь на каблучке. На ней то ли вены, то ли деревья, то ли реки. Непонятно, что изображено. Это Джузеппе по заноте дизайн, и если на них посветить фонариком, будет разрыв всего. Но как только мы достали эту обувь за тысячи миллионов рублей, и я сделал вот так вот совершенно новые ботинки, молния, молния развалилась, друзья. Вот такая качественная обувь. 
пришлось носить в ремонт новую пару. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забываем подписываться на канал. Пожалуйста, подписываемся на мой телеграм-канал, на смотренность, на тикток Гоша Карцев, инстаграм Гоша Карцев. Смотрим, значит, ты топ-модель на ТНТ, пересматриваем любимые моменты, отмечаем меня, выкладываем. Обязательно все видео, где я гостевой, у меня плейлист есть, тоже посмотрите обязательно. Да все в целом, ребятки. Спасибо за просмотр. Пиши, какой твой любимый лук в комментариях. Такой замануха я придумал. Лайк там, типа. Лайк, как. Я говорю, что я, все, я забыл свои крылатые фразы. Ай. Я забыл рассказать, на финальном образе была вот эта сережка. Это тоже амбуш. Супер тяжелый. Видите, это медведь, у него двигаются руки и ноги. И многие говорят, что амбуш очень тяжелый серьги. Поэтому будьте готовы к тому, что ваши уши реально отвиснут. Вот это весь 14 грамм. Даже жопы тяжело. Не знаю, такое выражение вам как.